。皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は何をするの今日はエルサレムをやろうと思うぜ。エルサレムって言うとイスラエルの人よね。まあ、それが微妙なところで、結構ややこしい事情があるんだけどな。それにユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地ともされるな。最近イスラエル情勢がニュースになって、ちょっとエルサレムのことを調べたので動画を作ってみようと思ったわけだ。ウプ主は2回イスラエルを旅行したことがあって、前々から興味はあったのです。イスラエルとかエルサレムとかに関心があるのって、キリスト教の関係者が多いんだけど、ウプ主は歴史好きの一般人であり、専門家でもユダヤ資本の手先でもありませんので、動画の内容が全て正しいわけではないことに注意してください。それでは、始めますか。まず、エルサレムがどういう歴史をたどったのか解説することにするぜ。エルサレムは古くはカナンという名前で呼ばれていて、紀元前30世紀頃から人が住んでいたとの記録がエジプトに残っている。紀元前30世紀といえば日本はまだ縄文時代よね。世界史的には青銅器時代で、四大文明の最初の国家が出来上がる頃だな。旧約聖書によれば、ノアの箱舟のノアの子孫のアブラムという人が、神からカナンに行けという啓示を受ける。アブラムがカナンにやってくると、再び神が現れて、あなたの子孫に、私はこの地を与える。と言われることになるぜ。これが、古代も現代もイスラエルがパレスチナ地方に国家を建国した理由なんですよね。これが紀元前21世紀の話となるぜ。アブラムにはイサクという息子がいて、ある時神から生贄にするように言われる。アブラムはオルナンの内場というところで、イサクをゆっくりにしようとするんだが、寸前のところで天使が止めに入る。神がアブラムの信仰心を試すための試練だったわけで、結構迷惑な神様や。そのオルナンの内場というのが、現在エルサレム旧市街の岩のドームが立ってるところとされるぜ。エルサレムというと、大体写真で紹介されるのがこの岩のドームよね。アブラムにはイサクの他にイシュマエルという息子がいて、イサクが後継ぎとなり、イサクはユダヤ人の祖先、イシュマエルはアラブ人の祖先になっていくぜ。アブラムはアブラハムとも呼ばれ、英語読みにするとエイブラハム、リンカーン大統領のファーストネームとしても有名。そのイサクの子孫のヨセフの時に一族はエジプトに移住してしまうんだが、そのヤコブの子孫のモーセの時代にエジプトを脱出し、カナンに戻ってくる。その時に神からもらったとされるのが実戒を刻んだ石板だぜ。ヤコブの子孫たちはイスラエル王国を建国し、イスラエル王のソロモンの時代に、現在は岩のドームが建ってるところに神殿を建て、モーセがもらった石板を祀るぜ。それが紀元前1005年頃の混入とされ、ソロモン神殿とか第一神殿と呼ばれる。紀元前10世紀というと日本ではちょうど弥生時代になった頃よね。でも第一神殿っていうように破壊されてしまう。パレスチナのあたりは大国に囲まれた地域なので、イスラエルの王国は周辺国から侵略を受けたり、分裂したりして、結局、紀元前587年にシンバビロニアのネブカドネザル2世により滅ぼされ、神殿は破壊、ユダヤ人は捕虜としてバビロンに連れてかれてしまう。世界史で習うところのバビロン補修。試験に出るから覚えるように。でもおよそ50年後に新バビロニアはペルシアに滅ぼされ、ユダヤ人はエルサレムの帰還と神殿の再建を許される。そして、紀元前515年に第一神殿があった場所に神殿を再建する。これが第二神殿になるんだけど、モーセの実界の石板はもうないのよね。モーセの実会が入った聖なる箱は第一神殿破壊時に行方不明になってしまうからな。これがいわゆる失われたアークで、実は密かに持ち出されてヨーロッパにあるとかエチオピアにあるとか言われている。でも実際は破壊されてこの時代にはないんでしょ。まあ、そうだろうな。時代は下って紀元前1世紀にローマ支配下のユダヤ王国にヘロデ大王というのが現れて、第二神殿を拡張してヘロデ神殿というものになる。これが、現在、エルサレム旧市街にある神殿の丘と呼ばれるものになります。だけど、紀元70年にローマ帝国によってユダヤ王国は滅亡、神殿はまたも破壊されてしまう。滅亡してしまったユダヤ人国家が次に現れるのは1948年になる。
、2000年も待つことになるのね。神殿が破壊されたと言っても、一部が残って、現在でも見ることができる。写真は現在の神殿の丘だが、岩のドームが立っているところに神殿があったとされる。神殿の取り囲んでいた外壁の基礎部分は現在でも残り、西側部分が西の壁と呼ばれ、ユダヤ教の聖地となっている。日本では嘆きの壁と呼ばれるのよね。嘆きの壁は高さ19メートル。地上から7段目までがヘロデ大王時代のもので、地下は13メートル埋まっている。つまりは紀元前1世紀の時代の地上は今より13メートル低かったってことか。見学はユダヤ教徒以外でも自由で、男性は頭を隠す必要があるため、帽子を持参するか、キッパと呼ばれる帽子を貸してくれる。現在では、熱心に祈るユダヤ人が印象的な嘆きの壁も、ユダヤ人が自由に祈れるようになったのは、1967年の第三次中東戦争でヨルダンからこの地を奪ってからのことだから、ほんのつい最近のことなのよね。イスラエルにとっては戦利品だし、さすがに聖地というだけあって、そこら中にイスラエル軍がいて警備しているので、治安はむちゃくちゃいい。さて、紀元前1世紀といえば、イエス・キリストの時代ってことになるんだけど。そうだぜ、新約聖書によればイエス・キリストもヤコブの子孫ということになり、ユダヤ王家の血を引いてる。でも、イエス・キリストは処女マリアが身ごもったことになってるから、父親というのはいないのではまあ、この動画は聖書の解説じゃないから、その辺は触れないでおくぜ。イエス・キリストは西暦30年にエルサレムで裁判にかけられ、ゴルゴダの丘で処刑されるんだが、そのゴルゴダの丘というのが、写真の奥側のドームのところだとされる。写真だと建物だらけで街の真ん中って感じになってるけど、当時は町外れだったんだろうな。西暦326年に、ローマ皇帝コンスタンティヌスの母、ヘレナが、そこでイエスの墓と貼り付けに使われた十字架と釘を発見したってことになってるから。そこがゴルゴダの丘で、その上に教会を建てた。写真のドームはその聖墳墓教会で、キリスト教の聖地とされる。でも、処刑されてから300年も十字架やら釘がそこに残ってるのかねっていう疑問はあるけど。イエスを遺体を安置した石だとか、洞窟だとか、13段の階段っていうのがあるのよね。どこまで本当っていう話はあるけど、新約聖書で書かれている場所は大体保存や復元がされてるな。最後はイスラム教にとってのエルサレムの話に移るとするぜ。さっきも言ったように、アラブ人の祖先であるアブラムは神からカナンの地を与えられてるから、イスラム教徒にとってもエルサレムは約束の地と言える。でも、イスラム教ではこのことをさほど重要視しないぽいよね。それな。ユダヤ教では現在の神殿の丘でアブラムが遺作を生贄にしようとした場所となってるが、イスラム教では別の場所になってる。イスラム教では、海祖のムハンマドが天使の導きで一夜のうちに現在のサウジアラビアのメッカからエルサレムに移動し、神殿の丘から昇天したことになってる。メッカからエルサレムの距離は1200キロあるので、航空機を使わないと一晩では移動できないけど、神殿の丘の聖なる岩にはムハンマドの足跡が残ってるとされています。まあ、ちょっと無理くり感があるよな。今ではイスラム教徒はメッカの方角に礼拝するけど、ムハンマドの時代は、メッカじゃなくてエルサレムの方角だった。当時からエルサレムはユダヤ教キリスト教の聖地だったから、その影響力を借りたとの説があります。エルサレムはローマ帝国が滅んだ後、イスラム勢力の支配下となり、神殿の丘の聖なる岩には岩のドームが建てられ現在に至っている。今現在、神殿の丘はイスラム教徒が管理し、岩のドームにはイスラム教徒でしか入れない。岩のドームの内部は撮影禁止だけど、ネットには写真がウプされてるぜ。2000年までは異教徒も入れたけど、イスラエルのシャロン首相が入ろうとして騒動になって、それからイスラム教とオンリーになってしまった。ウプ主は90年代に訪れたから中を見れたけど、確かに岩があるだけで、他に何かがあるかといえば何もない。ところで、現在エルサレムはイスラエルが首都と宣言しているだけで、国際社会は認めてないのよね。余計なお世話だと思うけどな。エルサレムにはイスラエルの国会やらの政府機関があり、首都として機能はしてるが、各国の大使館はテルアビブにある
。同じく日本大使館もテルアビブにあり、エルサレムには名誉創業時間っていうものが置かれてます。ところが、2018年にトランプ大統領が、エルサレムをイスラエルの首都と認定して、アメリカ大使館をエルサレムに移転したぜ。湾岸地域のアラブ諸国にも、イスラエルと国交を結ぶところが出てきたので、中東情勢は大きな動きがあるかもね。イスラエルには、神殿の丘から岩のドームを除去して、第三神殿を建てるという壮大な計画もあるから、イスラエル情勢にはまだまだ目が離せないぜ。といったところで、この動画をお開きとします。この動画が面白いと思ったら、高評価チャンネル登録をお願いします。それを励みにして、うプ主は動画作成を続けていこうと考えております。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。<音楽>